muda wote tunaenda tukakuwa na intake nyingine. Karibu sana. Uh, asante sana eh, ndugu uh, Onesmo Olengurumwa. Asante eh, Rais Fatma Karume, bwana Wadhi, na Rais na makamu Rais Flaviana kwa miaka miwili alikuwa alikuwa mjadoki. Alafu bwana John Seka Rais nakushukuru na sana kwa hapa na mawakili wenzangu, bwana sheria wenzangu na watanzania wenzangu. Eh ni heshima kubwa napenda kushukuru kwa watu wa Teacher RDC kuweza kutuarika watu wa Tanganyika Los Sate kuja hapa lakini wote ni wanachama wa chama hicho hicho kimoja na wenzetu wa, wa Zanzibar nashukuru sana e, ndugu wadhi umesema maneno mazuri sana kwamba haki za binadamu ambako zinaonekana ambako nchi, nchi zinapigiwa upatu kwamba wanaheshimu sana haki za binadamu ni nchi za kidemokrasia mambo hayakuja kienyeji wazungu walikuwa na uana sana wanafanya vitendo vichafu sana walikuwa na wafalme wafalme walikuwa ni kila kitu lakini mwisho wa siku watu wakaamua kuhasi au kupinga ile madaraka makubwa ya wafalme mwisho wa siku ikafikia makubaliano kwamba madaraka ya wale wafalme au watawala wao yapunguzwe yabakie madaraka ya kiheshima kuepo na misingi au kanuni za haki za binadamu ambazo zinaheshimiwa na kila mtu serikali inakuwa ni ya kutumikia watu watu wafahamu ya mambo ya Ufaransa tukikumbuka wakati Maria Antoinette anasema kama wana keki kama wana hawana mkate wapeni keki ilikuwa ni kwamba ni mambo unakuwa na tawala la makabaira kwa manyanyasa watu baadaye mambo yenyewe yanajua kwa maibuka lakini tabia ya mwanadamu ni kwamba madaraka ni mazuri na akiyapata anafikiri kana kwamba watu wengine ni nusu watu sio sio watu kamili ni watu wa kupewa tu amri watafuata anachotaka mie mie ni mtu wa maana sana lakini pengine ni watu ambao wametoka katika jamii ambazo zimepengine walipata matatizo wakiwa watoto wadogo kwa hiyo nataka kulipiza kisasi ni watu kama hivi ndio uka za za kibinadamu lakini sisi binadamu wote tunajua kwamba tunazaliwa na tunakufa sawa sawa hakuna ambaye katika hao wenye nguvu ambaye atakumbwa na na kuondoka sasa lakini sisi kama wanadamu katika nchi ambayo imesema kwamba ni jamhuri ni maana wao wanapenda kuambia ni neno la Kiarabu neno jamhuri ni nchi ya ni neno la, la Kiarabu sio la Kiswahili zimechukua kwa kwa Arabu republic tumechukua kwa 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 wanani wa wa wa, 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 wa alafu kwa wanasema democrat democrat, democrat maana tumechukua kwa kwa Wagiriki. Sawa sawa. Lakini ana maana moja ya watu au ya umma lakini sehemu kubwa ni ya watu. Kwamba ni nchi ya watu kama ni nchi ya watu maana yake watu wameweka utaratibu kwamba kila mtu yu sawa mbele ya sheria, anabanwa na sheria na sheria tunazotunga basi ziwe sheria za haki na watu wote wawajibike mbele mbele ya sheria. Kisa wengine wanageuka wanaamini kwamba wao kwa kuwa wamepewa madaraka ya pale basi amekuwa mkubwa ni wana tu mfano huu napenda kurudia duniani kuna watu wawili ambao bahati mbaya licha ya kusema tunapigania haki zetu ambao kwa sehemu kubwa wana mamlaka makubwa sana kwetu sie na kuwashinda kesi kwao ni vigumu mpaka jamii itabidi iwe mfano mkubwa kuli kweli au ni watu wawili ambao kupiga kura juu yako juu mamlaka walio nayo baba yako na mama yako kwa sababu kupiga kura wakuzae wao walivyokutana walikuzaa na bahati mbaya ndio wao ni wakubwa kwako watatoa amri kwako kwa sehemu kubwa na wataendelea kubakia baba yako na mamako awe mwenye busara awe mjinga awe nani ni wazazi wako ni hao lakini mtu mwingine yeyote yule anayefuata kwa sehemu kubwa ni kwamba tuko sawa sawa tunawajibika sawa sawa lakini tabia ya binadamu unasema rais ni baba yako lini amekuwa baba yangu hiyo ni uwezi kwa Raisi ni mama yako lini amekuwa mama yangu mama yangu sikupiga mstari anizae sikupanga foreni si ndio eh maana lakini rais napanga mstari au namtaka magufuli au namtaka lawasa namtaka mrema si ndio namtaka fulani lakini rais sikuwa anachagua hilo na ni mama yangu na baba yangu sikuwa anachagua hilo nimekuta tu wapo si ndio hao siku yaani wao ndio waliamua kwamba kunileta si ndio lakini 
hao wengine nimeamua kwamba ni kuweke pale after na wasema miaka mitano unakuja utoe hesabu kwangu si ndio kwa hiyo wako chini yetu sasa bahati mbaya haya mawazo tunayoambiana rahisi sana baba yako tulivogoma sisi chuo kikuu mwaka 90 mwaka 90 tulivogoma tunapinga tunadai fedha zaidi eh za, za vitabu tulikuwa tunadai shilingi 2020 tu jamani ilikuwa tunadai shilingi 2020 lakini kudai hiyo shilingi 2020 tupeleka nyumbani mwaka mzima e, 2020 na mwaka 90 si ndio eh ilikuwa ni pengine ni, ni nyingi lakini watu wanafika pale watu, watu wa ikulu wanasema hawa watoto hawana hata hata wa mheshimu rais yani walikuwa wa, 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 kufanya kazi kusawa rais mwenye siku alipita pale na katoa hiyo tubaka sema wale wanafunzi wale wanafunzi wa chuo kikuu madai yao ni ya msingi lakini ile mitha hadi waliotumia ndo mbaya eh na kitu tulipelekwa nyumbani mwaka mzima wenzetu mmoja walifariki tukiwa nyumbani kwa sababu tulizuiwa kufanya kazi tulizuiwa kufanya kazi ripoti ya jaji mroso ilikwenda kachunguza ikakuta kwamba zile picha za matusi ya nguoni zilikuwa zinazoelekwa zinatumikwa pale na usalama wa taifa sisi tulikuwa tunafanya kutoa maoni kwenye zile picha haikusema ilikaliwa lakini watuma tume ya kijaji kabisa kwenda kuchunguza ikagundua kwamba zile picha za shara mwana anacheza mziki picha wakachukua ka, yaani wakakata kichwa cha mama siti wakakiweka pale kwa shala mwana eh, akiwa anakata hivi na yule mwanaume anacheza shala mwana wakaweka picha ya mwinyi azikuwa za kwetu sisi watu wakawa wamedanganya lakini tukapoteza tulivorudi chuo kikuu tu tuvurudishwa tukadai fidia kwamba tunataka watufidie hasa rais mwinyi wakati tumempeleka na, na, na profesa shivi akasikiliza kule na wengine hasa na mimi yale matusi hata ni fidia nani Sidio. Lakini tokea siku hiyo hujasikia serikali inasema kwamba wanafunzi wanaofukuzwa wasifanye kazi. Tulifanyika kuifunga pale. Kwa hiyo kwenda kudai fidia. Tukapigania na vyama vingi. Sisi tulikuwa wazungumzaji wa mwisho wa vyama vingi. Alikuja jaji Nyarali pale mwaka 91. Sijasahau tarehe 9 Novemba. Tukazungumza vindo vyama hivyo. Hasa sisi tulikuwa tumezungumza tukiwa wa kwanza nadhani ili ili asilimia 20 baada mnaambiwa asilimia 20 sio kweli singekuwa hivyo. Sio tulizungumza wa mwisho kwa sababu maoni yetu ilivyotupelekwa kwenye RTD ikasema asilimia ikasema hata kwa RTD wana mashabiki wao ati. Yaani kwa sababu sio watufunza chuki tuna mashabiki kwa RTD. Kwa hiyo RTD wakazuia tena wasirushe. Kwa sababu sauti ya nani television Zanzibar walikuwa walikuwa wana nini? Wana record ile. Zanzibar walikuwa wanarusha tofauti na huko Bara. Ehe lazima wao kwa TV wanarusha zaidi lakini huku bara tukazimu kwa hiyo unakatwa katwa hivi hasa cha msingi ni kwamba hizi haki za binadamu yale mafanikio makubwa tuliyapata ile miaka ya tisini kwa sehemu kubwa sasa hizi tumeyapoteza tulikokuwa tumefika unapata maamuzi mazuri kabisa majaji wanaandika kwa ujasiri mkubwa wanatoa tafsiri za kimaendeleo kabisa kwa sababu ile hukumu ya jaji Lugwa Kingira ya kuhusiana na kesi ya, ya mtikira ile imenukuliwa sehemu nyingi. Kesi ya e, mpita, ma, ya marusanya ile ya Rafia Pastori, kusema masuala ya, ya ya kina mama kumiliki imezunukuliwa kwingi sana. E, Hata pale hapa ni profesa wangu alikuwa ananisimamia akainukuu aka kabisa. Sababu zimeandikwa kwa yaani kwa umairi mkubwa. Maamuzi mengi yakawa yametoka pale. Sasa baadaye miaka ya tisini inategemea. Mambo ya 2000, mambo yakaanza kubadilika. Yeye fumbiri na eh hey, maamuzi yanayotoka kuna uoga wa kutisha wanamuona unaanza kupata hivi tuna, tuna majaji wetu kweli wanajiamini au watu wakoje afu na sisi kwa mawakili sasa umeingizwa umeingia uoga kwamba a a bwana wewe eh wewe unaikiwa unaonekana wewe ni mpizani una, 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 una lako jambo kwa tumetiwa na sisi mawakili tumetiwa uoga kuchukua hizi kesi za hizo tunaanza kuogopa sasa lakini ni kwamba Shakespeare alikuwa anazungumza kile kinani kusana King Henry wa nane alivyokuwa anataka kufanya mambo ya kukandamiza watu na kumaliza kabisa lakini akasema hata nikitunga sheria ambayo naamini ni katili kulikwe kuna watu fulani ambao watanisumbua nani yao wana sheria 
wanasheria kwa sababu wao mimi nikifikiri nimefunga milango yote wao wanajua kuna upenyo sehemu fulani watanisumbua kwa akasema the first thing the first thing we do we kill all lawyers napenda kuwa mfano kuisha kwamba jinsi ambavyo watawala uogopa wanasheria hasa na sisi wanasheria tukitaka kutaka kulamba kula miguu na bahati mbaya sisi ambao tunaonaamini mambo ya imani haya alipewa zaidi sio aliyepewa zaidi kwake yeye atadaiwa zaidi na kutokea mbele pale ya Mwenyezi Mungu toa hesabu ya nani yetu ah unajua mimi walikuwa wakatili sana nikajua utaniua na ni, lakini sikuwa na elimu sikuwa najua hiki ulikuwa na utaalamu ulifanya nioni niona mimi ah ile ile mfano wa mtu alikuwa na talanta ile moja akafanya nini kasema na, na kurudishia ile 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 nipa <laughs> sio ndio unajizalisha hapa duniani bahati mbaya kwa, kwa, kwa mafundisho tulipewa ya kidini ni lazima kipaji au talanta au mali uliyopewa lazima izae hiyo na manufaa iweze kugusa watu wengineo ndio sisi tutadaiwa zaidi sasa bahati mbaya kwa kuingia kwenye taaluma hii ya sheria maana yake umejiwekea deni kubwa zaidi kwa hiyo unaposikia kuna uvunjaji au ukiukaji wa haki za binadamu na wewe kwa unyamazia hiyo ni zambi na, na kwayo utadaiwa kwa hiyo moto tu upo upo yaani kwa hiyo kunyamaza maana yake tayari na wewe utafanya nini ndio tusidanganyane yani tu, yani tutayane makavu makavu hapa hapa kwa hiyo ni kwamba tuna jukumu kubwa zaidi tumeingia taaluma ambayo inaogopwa sana msharafu mpavezi msharafu mtawala wa kijeshi kabisa wa, wa, wa Pakistani alizalimpindua nani Benazir Bhutto eh? kakaa pale mkuu wa majeshi kabisa unazungumzia mkuu wa majeshi amepindua amechukua nchi waliomona akagombana na jaji mkuu sababu Pakistani licha matangazo yao mahakama huwa kidogo inajitumua ina, ina akapambana na jaji mkuu akamuondoa wanasheria wakaanza kufanya nini na video hivi na hivi vitu vibibze si ndio na makoti wako wako barabarani akitoa maamuzi yao na kwenda mahakama inapiga hivi akifanya nini anapiga kiongozi wa majeshi ameondolewa na wanasheria si hawana wa, hawana sira swala so, ni kwamba ni ujasiri ni kweli katika mapambano wengine wataondoka mafia mafia ni nafahamu mwaka tisa nikiwa mdogo kulikuwa na wazee mkuu wa uh, zamani wa Italia anaitwa Aldo Moro sio kama mnafahamu Aldo Moro kuna mtu anafahamu alitekwa na watu wa mafia na Red Brigade mwisho wa siku tunakuja kuona nasikia kama wanaona wanaona maiti yake barabarani pembeni pembeni ya nia ya takataka wazee watu wengine sikio wanajita majarala eh sio ndio wametoka jaralani lakini walikuwa kwenye jaralani jarala pale pembeni amekuta mtaani ametupa maiti yake iko hapo na ameshaharibika kuna vijana baadaye wana sheria wao walikutana wakasema tuwezi kuendelea kuvumilia mambo ya mafia wakiwa shuleni wakaingia azimio bwana sisi kumi na wawili tunaunda kikundi cha kwenda kwamba wote tutaingia tuwe kuendesha mashtaka wao wazetu wa wenye civil wanatumia mfumo wa wanani wa kimadai civil law eh wana madaraka wanakuwa wanakuwa ni jaji na prosecutor sawa sasa tuingie huko kwa hiyo kwa kukubaliana hapa ni kwamba tujihesabu wote tufanye nini ni watu ambao ni wafu wanaotembea lakini tutahakikisha kwamba waziri mkuu ana uhusiano weka ndani na ni mtu yote mafia ambaye anafahamika mtu wa mafia weka ndani yani ambao wanasema kwamba watu ambao wasiogusika untouchables wakafanya nini wakaanza wakaanza kuwaua mmoja wa kiongozi wao akuchelewesha akauawa wapili wanafuata kama mbu wa yani wanafuata si ndio unamshika huyu kama mbu wa mitu wapili wanafuata na yeye sasa ikawa nchi nzima imeshtuka huu ujasiri wao vijana ndio Italy unavyoiona leo hivi ile mafia imepunguzwa nguvu ai ai walipunguza nguvu ni wanasheria au kupunguza na wanajeshi au mtu mwingine sasa ni kwamba ni mambo haya na sisi na sisi tufahamu tunapokutana na matatizo kama haya ni kweli kwamba wakati mwingine unapigwa tunarudi una, 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 hatua tatu nyuma wakati mwingine wenda ni vema kurudi nyuma ukajipanga upya na kusonga mbele na kujitafakari kwamba tumerudi tumekosea wapi tupambane vipi kwa ujasiri mkubwa zaidi hasa mafunzo kama haya yanatusaidia kuweza kutujenga uelewa 
kujua wenzetu wamefanya nini, kuwa na maamuzi mazuri, kupambana na hao watu na kuwa wa siku tutalazimika hata kuanza kuwasema majaji au tu, vile vile ambacho kinakosewa ambacho watakifanyi ni kuanza kufanya uchambuzi wa maamuzi ya 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 ya, 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 ya mbali 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 na mahakama zetu. Kuanza kuonyesha mahakama ilikosea wapi? Eh? Uamuzi huu ni mbaya kwa sababu hizi au unaonyesha jaji hakufikiria moja mbili tatu nne tano sita kwa hiyo nasema wao wakati wanaweza kuwa ni hukumu zao ziko pale hukumu ya mwisho ni lazima ile ya, 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 ya kitaaluma kuonyesha kwamba jaji alikosea pale na pale na uamuzi huu hautakiwi kufuatwa watu wanaweza kufikiria au hata kiingereza hicho kiandika ni kibovu na yeye na sehemu hiyo asemwe kwamba unaandika kiingereza kibovu au uliandika au kufikiria misingi fulani leo kama leo tumetu kuna kesi moja tunalikuwa tunapigana kifungu 36 kidogo, kidogo, kidogo cha pili cha sheria ya hujumu uchumi tunataka tuna upiga ukatiba wake yasema mnabano ilishaamuriwa siku za nyuma ndio mzimu kutoka jana huo tutapewa nakala leo maana yake mimi furija sima sawa na mtobesia tuto tumepigwa sawa lakini tunakata rufaa tunakata rufaa kwa sababu hakuna hata sentence moja ambayo inasema mtobesia alisema hivi nishara alisema hivi nani alisema hivi ni upande mmoja tu. Sasa huyo ni uamuzi. Ani Beniaji Masudi. Sasa yani ndio uamuzi huo. Sasa kwa hiyo mtu akitoa uamuzi wa namna hiyo tunafahamu kwamba uamuzi usiofikiria hoja za pande zote mbili sio uamuzi. That cannot stand. Sio ndio? Kwa hiyo tunakata rufaa tu. Shida ni kwamba mteja wetu ana anaumia na wengine wanaumia zaidi. Kwa hiyo tufahamu na lakini kinginecho ni kwamba katika kesi hizi sasa ni vema kuwa na umakini mkubwa. Tusizifungue na olea. Ukizifungua na olea bila umakini mkubwa unawapatia nafasi majaji ambao kutoa maamuzi ya ovyo. Wenzetu wa Marekani waliendesha kama kina Thagood Ma, Marshall ile kesi ya Brown versus Board of Education. Wao wenzetu walikuwa na staili moja ambayo na sisi pengine vema tukaiiga unakuwa na majopo yani unaandaa kama watu wa moot court unaandaa katika katikati ya mwenyewe mnachagua watu ambao watakuwa na hoja za kiserikali mnakuja na yenye upande ambao mna hoja za za kushtaki alafu mnakuwa na hakimu au jaji hakuna utani katika hiyo kwa hiyo kila hoja ambayo upande wa ule upinzani wenu watauliwa tailete inakuwa imeshaipima nyewe wenyewe alafu mkienda pale mnajua mtajibu nini kwa hiyo hata wenzetu usisikie mambo ya debate zile za nani midaharo wakati wa uchaguzi alimtoa tokee pale tu kama ameenda kuzungumza tayari ashazungumza na nani ashapata mtu mwingine ambaye anakuwa kama ni Trump wewe ukiwa Hillary Clinton unakuwa lazima una Trump wako kwa hiyo unapambana huko kwanza pembeni kwa hiyo ukienda pale angalau hoja zako zinakuwa kidogo zimesha 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 chujwa zinakuwa ni hoja safi ambazo zinagusa kwaona sisi vile vile tufikirie namna ya kuwa na vikundi vya namna hiyo tusiende kienyeji naomba unapitia watu hebu angalie hiki kitu kiko sawa sawa wapi limepungukiwa niongeze kitu gani unaongeza tunaweza tusoka mbele lakini kwa ujasiri kwa sababu wengine of course ukinotea mtu mwingine usiende bwana iache hiyo si ndio achana na mambo hayo bwana sasa kuna wale ambao sauti za kukatisha tamaa hazina maana hizo sio za kusikiliza sauti za kuboresha ndizo za kusikiliza bwana umesahau hoja hii na ile na ile kwa hiyo ni vema tukafikirie kwa hiyo napenda kuwapongeza sana kwa mafunzo haya na bahati nzuri kama yamechukua muda mrefu kwa sababu kama mmefanya usiku kutokea mwaka jana mpaka mwaka huu mkafika hapa maana yake ni watu mnania ya dhati tunapita kipindi kigumu sana katika cha nchi yetu mnaona taasisi wengine ambao wanatoka taasisi za za kiraia nadhani leo sio ndio tuchinja huko Dodoma eh tumesha tuchinja lakini tutasonga tutakuwa mahakamani Yaani salamu nzuri ni kwamba tutakwenda mahakamani. Hatowezi katika nchi ya jamhuri kukubali kupigishwa magoti. Yaani kama raia usikubali kupigishwa magoti na kiongozi yeyote. Ibara ya nane ya katiba nchi yetu inasema mamlaka yanatoka kwa raia. Raia, raia katukamwe aweze kuwa kumpigia magoti kiongozi ambaye yeye amemweka pale na mwisho wa siku atamdai kiongozi awajibike. Ni lazima tukipiganie kwa nguvu sana viongozi wetu wafahamu kwamba hii ni jamhuri, ni nchi ya watu, si nchi ya kifalme. Mfalme alikuwa akimtaka mke wako anamchukua na yule anashangilia mke wangu mzuri kwa ukweli. 
<laughs> anamchukua ni maana wakati mwingine alikuwa namuunga sana mkono Nyerere kwa hilo la kuvuja ile mambo ya, ya ukama ya uchifu ya ujaliu si ndio ya ya umangi ndani lakini sababu ya kuvunja uchifu sio haikuwa hiyo ilikuwa chief mareare alipata ushindi mkubwa ambao ungefilisi serikali ya Tanganyika ilikese mwaka 63 ilikuwa zaidi ya dola milioni moja na ngapi ambazo zilikuwa zinamaliza budget nzima ya serikali kwa jibu lake ikawa ni nini ni kufuta uchifu wote kwa hiyo ilitoka ilitoka huko machifu walifutwa kwa sababu za kwamba mahakama ilitoa uamuzi ambao itakiwa serikali imfidie mtu pesa nyingi sana yani mfalme na nini na nini mangi wa wa nani wa wa, 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 wa chaga, pesa hizo hizo nyingi kwa hiyo ndio maana ilifutwa pale huwa isemi hivyo lakini ndio hivyo sasa kwa hiyo tunavyovunja ile uchifu ilikuwa ni kwamba au wao watu wanajiona kwamba na wao una mgomba wako anachukua na nini anachukua babu yangu mimi alipinga hiyo eh sasa bibi akafikiri kwamba lile babu uwezo wewe ukapambana na, na, na mfalme au mkama ukamshinda si ndio akaenda kapanda ndoita si ndoita rumbugu wachaga wanasema sangari eh au wadali wa hewa wanasema kidiru yale majani ambayo yanazama chini unajua siku ya hukumu ikatokaje babu kashinda sasa kwa hiyo bibi akawa na kazi zaidi ya kwenda ku lakini tulikuwa ni kupinga ile mtu kujiona kwamba anaweza akawa akafanya lolote kwako wewe ni kwamba tupiganie utawala wa sheria tukae katika sheria tupiganie sheria kama wana sheria tuna jukumu kubwa zaidi la kusimama na kumwambia mfalme no we won't have it either from the president or the president squared ni maneno ya Nyerere alisema mwaka 62 sasa tena na ofaeni sana napenda kutangaza kwa mafunzo haya ya leo nini yamefungwa na nyie mmebarikiwa sana mmepandishwa daraja la kuwa wapiganaji wa haki za binadamu katika nchi yetu asante na mtazamaji wa Global TV online kama ulivyomsikia huyo ni rais wa TLC Rugemeleza Nshala ambapo alikuwa anahitimisha mafunzo ambayo yameandaliwa na mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC na ni katika mafunzo ambayo ametolewa kwa wanasheria juu ya namna ya kushughulikia mashauri yanayohusu uchaguzi pamoja na yale yenye maslahi wa umma endelea kuitazama Global TV online kupitia mtandao wetu kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers na Twitter tunatumia Global Habari